各位观众，大家好，我是德国的李博汉。现在我要给你们介绍一本非常幽默的书，名字叫《达令是外国人》，内容是国际婚姻各方面的问题，包括语言沟通的困难。主人公是一个日本女人跟自己的美国先生。我们先看看作家是谁。应该说，艺术家或者画家，名字叫小利佐多里 o g u r i s a o r i 翻译是陈梦书。我们先看目录。那第一章，达令是这种人，最爱语言学。第四章。果然，这些地方还是不一样 ，language gaps and cultural gaps。比如说，日语真难。还有第五章，好好相处的生活诀窍，包括吵架的原因。我们看看第一个例子。最爱语言学。这位拥有匈牙利和意大利两种血统，在美国接受教育，最后来到日本的男人就是多尼，我的同居人。那么他最喜欢的是什么呢？那就是。语言学虽然是在美国受教育长大的，母语是英文，但是我还学过日文、中文、西班牙文、葡萄牙文。日本原有的语汇就叫和语，从中国传入的语言。称为汉语、荷语、一つ、二つ、一ち吧、食べる、つながり。汉语一二是长，十关联。总而言之，就是御宅族。奥塔克，说的更清楚点，他就是彻头彻尾的语言学御宅族。但是，东尼真的能像日本人一样了解日语吗？比如说，他遇到一个语言方面的问题。踏吗？还是踩？还是跨入？不过，仔细想一想，日本的单位名称真的是难记呢日语真难。如果你突然被问到“やれあしろ”，“こしろ”的“やれ”是什么意思？你会怎么回答呢？嗯，这个嘛，只是把想要说的话再加以强调的修饰语。我跟你说啊，像是“马西马西”或是 “poki poki” 这种发音，重复两次的字，很有南国感觉啊。可是，外国人
其实经常这么说，为什么日文要用到平假名、片假名和汉字三种字体呢？如果可以用罗马字的话，全部都用罗马拼音，不是比较轻松吗？哎。这家伙还有一半日本血统里，只会说一点点日语。不行，对我而言，日语是字形比发音意义更深刻的语言。Tomo d a c h 就算是表达同样的意思。文字不同，感受就不一样。这个字是木吧？木 ，ki， a tree， 林 ，hayashi， a grave， 森 ，mori， a forest。学习英文的诀窍，一说到我跟外国人住在一起，最常被问到的问题就是：啊，那小李小姐，你是跟对方说英文吗？ a l i t t l e b i t a little bit， 跟日文讲的很流利的外国人交往。外语也不会变好吧？因为大家都会选择比较好沟通的语言来对话。对了，我也很讨厌在日语对话当中加一堆外国语，相当清楚的。Raison d'être， 超过某种程度以上的 paradigm shift， 对于今日而言就不再需要了。但是，我也经常被日本的外国人。用这种话挑衅。在学校学了六年的英文吧，为什么还开不了口？因为在日常生活一点也不需要用到吗？你住在日本，为什么不说日语呢？因为日语太难了，喂，英语也很难呐、啊，才不呢，英文很简单。